ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷேஸாஸ் டைம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே அசத்தல் டேஸ்ட் உள்ள ஒரு சிக்கன் கறி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வீட்டில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக செஞ்சிடலாம் ரெடிமேட் சிக்கன் பொடி எதுவுமே தேவையில்லை வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது சப்பாத்தி பரோட்டா இட்லி தோசை சாதம் ஒன்று எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு அரை கிலோ சிக்கன் வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதாவது இஞ்சி பூண்டு விருதை சேர்த்து நல்லா கலந்துருங்க இது ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஊறட்டும் இது நல்லா ஊறுனா தான் டேஸ்ட்டு சூப்பராக கிடைக்கும் இது ஊற நேரத்துக்குள்ளே நம்ம தேவையானதை அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலைகளை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் எடுத்து வச்சுக்குவோம் பேன் ஹீட் ஆகட்டும் இதில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த எண்ணெயில் நம்ம இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா சிக்கன் அதை போட்டு நல்லா வதக்கி விடலாம் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இது எண்ணெயிலையும் ஃப்ரை ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் இது ஃப்ரை பண்ணுறப்போ ஃப்ளேம் வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா வதக்குறப்போ எல்லா பக்கமே சிக்கனோட எல்லா சைடுமே ஆயிலில் படுற மாதிரி நல்லா திருப்பி விட்டு வணக்கி விடுங்க சிக்கனில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே எண்ணெயில் இறங்கி பார்க்கவே பக் கொஞ்சம் வாட்டரி கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும் இது மினிமம் மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த விழுதையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா சேர்த்து கலந்து வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் பாதிக்கு மேலே வதங்கினதும் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் தான் எனக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மூணு அல்லது நாலு எடுத்துக்கலாம் காரம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த சிக்கனில் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா தக்காளி ஏற்கனவே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே தக்காளி எடுக்காதீங்க ஒரு மாதிரி புளிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வே வெந்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விடலாம் இப்போ இதை நான் கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு வேக விட போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் மூடி போட்டு வேக விட்டா அந்த தக்காளியோட டேஸ்ட் ஃபுல்லாகவே சிக்கனில் இறங்கி சூப்பராக இருக்கும் டூ மினிட்ஸ் தான் வேக விட்டேன் பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஸ்டேஜில் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இங்கே மிளகாய் பொடி நல்லா ரெட் கலரில் இருக்கும் ஸோ நான் அதை மட்டுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் சீரகம் வறுத்து பொடி பண்ணி வைப்போம் இல்லையா அந்த தூளையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதுவும் ரெண்டு நிமிஷம் நான் நல்லா முடி போட்டு வேக விட போகிறேன் அப்போ தான் சீக்கிரமாக வேகும் நமக்கு அந்த மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடியோட ரா ஸ்மெல்லும் போகும் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தயிர் இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து வேக விடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பை செக் பண்ணிக்கிங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உப்பை ஆட் பண்ணிக்கிங்க எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நான் ஆட் பண்ணலை 
இப்போவே நமக்கு சிக்கன் நல்லா வெந்துருக்கும் அது தயிர் இது எல்லாமே சேரும் ரொம்ப சாஃப்டாக வந்துருக்கும் இன்கேஸ் அப்படி வரலைன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி தண்ணி நல்லா வத்துற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இந்த சிக்கனுக்கு பேர் லாகோரி சிக்கன் அதாவது பாகிஸ்தானி சிக்கன்னு சொல்லுவாங்க லாகூர் சைடில் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வந்துட்டு இந்த தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இந்த தண்ணி வத்துறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு வேக விட போகிறோம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இந்த சிக்கன் கறி குக் ஆகிறதுக்கு டோட்டலாக வே ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் குக்கரில் வைக்காதீங்க இந்த மாதிரி கடாயிலேயே செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எல்லாமே அப்பப்போ வதக்கி விட்டு செய்கிறனால டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் ரொம்ப தூக்கலாகவே இருக்கும் பாருங்க இப்படி என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடணும் இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷாசாஸ் டைம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடனே வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃ